ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടിബ്ലീസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ടിബ്ലീസി ടൂറിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള വ്ളോഗിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ടിബ്ലീസിൽ ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നതെന്നും അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്നും എത്രയൊക്കെ അതിന് എമൗണ്ട് വരുന്നതെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ വ്ളോഗിലൂടെ ഞങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഫണ്ണൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെയുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടിബ്ലിസി ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ആവാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് സ്കേത്തയിലോട്ടുള്ള ചർച്ചിലോട്ടാണ് സ്കേത്ത ചർച്ചിലോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്കേത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ജോർജിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ടിബ്ലിസിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്കേത്തയായിരുന്നു ഓൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്കേത്ത ചർച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി നമ്മൾ വണ്ടി വാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അത് വലിയൊരു മൗണ്ടെയിൻ വ്യൂ ഒക്കെയാണ് നല്ലൊരു ലേക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു ബോട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മള് കേത്തേ ചർച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നെ പാത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കുറെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രേപ്സ് പോമോ ഗ്രാനീറ്റ് അങ്ങനെ പോലുള്ള കുറെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഇങ്ങനെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി നല്ല രസമായിരുന്നു ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്സൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൗതുകം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ മുന്തിരിക്കൊലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൗതുകമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് സ്കേത്ത ചർച്ച് നമ്മൾ സ്കേത്ത ചർച്ചിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പോലെയുണ്ട് അവിടെ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് സോവനീസ് ഒക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോർജിയക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീംസ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻ ഐസ്ക്രീം ആണ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൂടാതെ വേറെ ഒരു നട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ വേറെ ഐറ്റംസും ജോർജിയൻ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയിലെ സോവനീസ് ഒക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു വെച്ചേക്കാണ് ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്ന് കുറേ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ക്യാപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കാഫ് അങ്ങനെ പല 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 പിന്നെ നമ്മുടെ വിൻ്റർ ക്ലോത്ത്സ് അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസുകൾ അവർ ഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ വൈൻ ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ജോർജിയൻകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഈ വൈൻ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വൈൻ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു ടേസ്റ്റി ആണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ വൈൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വൈൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ പോലെ രണ്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആയിരുന്നു
ഇതാണ് ചർച്ചിനകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോഴ്സ് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദി സ്കേത്ത ചർച്ച് ഈ ചർച്ച് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണെന്നതാണ് ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീസസിൻ്റെ ജീസസിൻ്റെ ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു തൂണിൻ്റെ അകത്താണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് ഏത് തൂണാണെന്നോ എവിടെയാണെന്നോ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിലെവിടെയോ ഏതോ ഒരു തൂണിൽ ജീസസിൻ്റെ തലമുടി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചരിത്രം ഈ ഒരു പള്ളിക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്കേത്ത ചർച്ച് മെയിനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പൈസയൊക്കെ വന്ന് കാണിക്കൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് നേർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് ആളുകളൊന്നുമില്ല അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നു അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ ഉള്ളിൽ കയറാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റി കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കല്യാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷേ ഇത് അധികം ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സ്കേത്ത ചർച്ചിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇനി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറേ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലേ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഐൻ ഐസ്ക്രീംസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെന്താ പേര് പറയുന്നത് ഈ നട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഓതന്റി സ്വീറ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ സ്കേത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇനി ക്രോണിക്കൽസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് തുടയ്ക്കുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത് യെസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റർക്കിഷ് ആണോ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ കൂടുതലും ഈ ജോർജിയൻ ഫുഡും സ്റ്റർക്കിഷ് ഫുഡും ആണ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്രോണിക്കൽസ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൂരെ കാണുന്ന സംഭവം ഇല്ലേ അതാണ് ക്രോണിക്കൽസ് ഓഫ് ജോർജിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് Where you are going? Hmm? Where you are going? അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോട്ട് കയറാനായിട്ട് നടന്ന് പരിപ്പളകും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളാണ് കയറാണ് ഭാഗത്തുണ്ടാവും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മീഡിയയിൽ താഴെ പോർഷനിൽ 
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതായത് ജീസസിന്റെ ബൈബിളിലുള്ള മെയിൻ കോട്ട്സ് അതായത് ഇപ്പൊ കുരിശിൽ തറച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഓരോ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനത്തെതാണ് പോയി നോക്കുന്നത് ഇതവിടെ ഈ ക്രോണിക്കൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് ക്രോണിക്കൽസ് ഓഫ് ജോർജിയ നമുക്കവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റലിലാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇതവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു മൊണാസ്ട്രയാണ് ഈ ക്രോണിക്കൽസ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് താഴെ തിറ്റി ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ഇതാണ് ജിൻ വാലി വാട്ടർ റിസർവയർ നമ്മുടെ ജോർജിയക്കാർക്ക് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഈ ജിൻ വാലി വാട്ടർ റിസർവയറിനെ ഒരു കടലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിക്കാണ് അടിപൊളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നപ്പോ തന്നെ സൂപ്പർ പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് കൂടെയാണ് അത്ര അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പൊ അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് വേറൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നടക്കാൻ അപ്പൊ ബൈ ബൈ
നമ്മൾ ചെന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഫുഡ് നന്നായിട്ട് മിസ് ചെയ്തു കൊതിയാവായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയത് ടുഡൻസിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ മലയാളി നമ്മുടെ കേരള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നല്ല ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഓണം ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഓണോടെ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നേക്കാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ ഫുഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമില്ല അതുപോലെ ഭയങ്കര സന്തോഷം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് ആണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് കൂടുതലും അവരാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങി മനസ്സും വയറും നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജോർജിയ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പാലസ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നാൽ മതി കാരണം നമ്മുടെ ജോർജിയയിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിന് ഭയങ്കര റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടിബ്ലീസിൻ്റെ ഫുൾ സിറ്റി ടൂറിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബ